Okay, Rasika, do Voltist Dane blog Eintracht Lazen. Yeah, yeah. do that. Yeah, I am in it. So, if you have given us a day I just up and to her, no one will do it in front of her. If you would regret her, in the back of her license, by an SID showner of a shady girl lunch shop case. Inspiration, the absolute alliance to fuck them. The ID's will be true. Equator in the back of the campaign, but then only not to work in the back. Very good. Yeah. Du kannst, du kannst vielleicht das Wort Trip ersetzen to replace with Reiser. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Solo Reiser is okay. Yeah. Uh, und kannst du noch einmal den ersten Satz lesen? Ja, ja. ja. Um, ich auch genieße sehr das Abitur. Neue Orte zu erinnern. Ich genieße auch. Ich genieße. Ich auch genieße. Ich genieße auch. Okay, okay. Got it. Ja? Ich genieße auch. Und dann, was sagst du? Sehr das Abenteuer, neue Orte zu erkunden. Ja, okay. Ich genieße auch sehr ein Abenteuer. Okay. Ein Abenteuer. Zum Beispiel neue Orte zu besuchen. You can put in, break the sentence there. Ja? Okay. Okay. Yeah. okay. Gibt es noch andere Blog-Einträge? Ja, ja, ich habe ein. Ja? Ich schreibe, aber, aber haben wir jetzt Zeit? Zeit? Ja, ja, wir haben Zeit. Ah, das ist gut. Okay. Ich reise, ich reise alleine, alleine gerne. gerne. Aber für die letzten Jahre sitze ich allein im Haus und so die nächste Reise möchte ich mit meinen Freunden gehen. Mit Familie reise ich nicht so oft, weil meine Eltern haben nicht viele Zeit. Im 2013 hatte ich mit meiner Familie gereist, wir sind zum Bergen in Himalaya gegangen. Ich mag im Winter reisen. Reisen ist besser bei einem Zoo. Man gefühlt, dass man fährt durch verschiedene Plätze. Ich möchte einmal eine Fahrradreise aus meiner Kollegen zum Haus machen. Es ist mir, es ist mir sehr wichtig, dass ich mir viele Geld nicht verbringe. Okay. Ja, äh, es, gibt, es gibt ein paar... Ausdrucksfehler, äh, Ausdruck, Expression, so generally idiomatic uh, expressions or uh, mistakes are called Ausdrucksfehler. Uh, können wir das ganz schnell einmal lesen? Noch einmal, Vibhu? Ja, ja. ich. <lacht> Ich reise, ich reise alleine gerne. Ja, ja, weiter. Aber für die letzten Jahre sitze ich alleine in dem Haus. Aber äh, seit einem Jahr. Ah. Aber seit einem Jahr. Aber seit einem Jahr sitze ich alleine im Haus. Sitze. Ja? Sitze. Sitze ich alleine zu Hause. Ja. Sitze ich alleine im Haus. Und so die nächste Reise möchte ich mit meinen Freunden gehen. Ja. Und so äh, möchte ich Can you repeat that? Und so möchte ich. Und so möchte ich. Die nächste Reise. Die nächste Reise. Nächste. Die nächste Reise. Mit 
Machen. Machen. Eine Reise machen. Auf eine Reise gehen. That would be okay. To go on a journey. Okay. But if you're using, you don't go a journey. You either make a trip uh, or you go on a journey. You understand what I'm trying to say? Oh, no, no, no need to. Uh, Shashirika, I think we can give out our final rise again. That's not such a very nice expression. Final rise machen is is the best. Okay. Uh, und so möchte ich die nächste Reise mit meinen Freunden machen. Is that okay? Yeah. Yeah. Okay. Uh, there were a couple of others also, but we can do it as a uh, as a written. Uh, if you send it as a a yeah. small written blog, then we can yeah. 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 Thanks for bringing up again. Yeah, that, that's correct. Zeit für bringen. Geld ausgeben. Geld ausgeben. Geld verbringt man nicht. Geld gibt man aus. Ja. Wie hast du es gehört? Ja. Ja, okay. Ja, äh, sehr gut. Dann was, was wir machen können, wir, wir können ja auch für die, für die ganze Gruppe, äh, sie können äh, solche, sie können diese kleinen Blog-Einträge uns zuschicken oder teilen einfach äh, in einem Dokument und wir können das zusammen korrigieren später. Ja? Okay? Ja. ja. Gut. Ähm, ja, und äh, gibt es noch etwas mit zum Thema Reisen und Urlaub? Okay, dann, äh, dann wollen wir ganz schnell mit Lektion 2 heute beginnen. Können wir das jetzt? Okay, sehr gut. Ähm, das wollen wir. Äh, ich, glaube, nein, ich, ich, glaube, ich glaube, wir machen mit der Lektion zunächst mal. Äh, beginnen wir mit der Lektion. Und wir kommen später zu, zu, zu der Grammatik. Okay. Okay. Ähm, dann teile ich jetzt meinen Bildschirm. Ist das sichtbar? Ja. 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 Lektion 2, alles neu. Das reimt sogar. Lektion 2, alles neu. Ja. Worum geht es hier? Was sind die Lernziele? Einen Moment bitte. Über Kaufentscheidungen sprechen. Wenn man etwas kaufen möchte, wie entscheidet man sich? Wie, wie trifft man eine Entscheidung? How, how does one uh, decide when one wants to buy something? Gründe und Gegengründe ausdrücken. Ja, Gründe sind Reasons. Ja. Pros und Cons, Gründe und Gegengründe ausdrücken. Etwas reklamieren, ist to file a complaint about something. Informationen über neue Technik verstehen. Einen Kommentar schreiben, so wie äh, bei der ersten Lektion einen Blog-Eintrag schreiben. Ein Kommentar, einen Kommentar schreiben. Werbeanzeigen, vergleichen, verstehen. Werbung, Werbung ist Wort, Werbung. 
advertisement advertisement ya verba anzeigen advertisements advertisements meinungen zu werbung äußern meinungen äußern to express one's opinions über werbung sprechen okay but this is the grammatic die wir hier lernen nebensatz mit obwohl although und genitiv und die präpositionen wegen und trotz wir haben bis jetzt präpositionen gelernt mit dem akkusativ mit dem dativ und wechselpräpositionen ja ja es gibt auch vier präpositionen mit dem genitiv und zwei davon lernen wir in oder bei dieser lektion okay ja also oh, ja reklame means advertisement also ready ja but it was reklamieren is uh, is in the sense of to, to well claim something to claim a uh, uh, okay wir haben unser freund hier reklamieren to complain to protest to to claim something okay reklamieren to object to something reklame <clears throat> to advertise publicize but if you look at reklamation it is a customer complaint Can you see the uh, screen? Yes, sir. Yeah. So uh, the the root could be the same, Kishore, but reklama and reklamation are quite different in their meaning. Okay. And the verb reklamieren primarily means in the in the sense of reklamation, which is to lodge a complaint. Okay. okay. Yeah. In that sense, the it is meant here in it was reklamieren. Okay. 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 Good. Yeah. Uh, we have in here uh, eins. Aufgabe eins a. Technische Neuerungen. Sehen Sie die Fotos an. Was war oder ist mit dieser Technik möglich? ja yeah. wir haben eins zwei drei vier fünf Fotos wir haben fünf Bilder das erste Bild die Zeitschaltuhr mit einer Kaffeemaschine I am not going to explain uh, what this is let's see if we can in the remaining time that we have today let's see if we can uh, try and describe these objects in terms of their function in german okay eine zeitschaltuhr mit einer kaffeemaschine also wir haben ganz klar hier eine kaffeemaschine und wir haben ein gerät ein instrument hier an der wand ja und das ist eine zeitschaltuhr was ist die funktion von einer zeitschaltuhr das können wir jetzt äh, versuchen auszudrücken. We can try and express that. Der Walkman mit Kassette und Kopfhörer. Okay. Die Einparkhilfe. Die Einparkhilfe. Das Hockei. Das haben wir gestern gesehen bei dem, äh, bei dem Finale der French Open. Ja. Der Türöffner mit Zahlencode. Okay. Ähm,
Die Aufgabe ist, was war oder was ist mit dieser Technik möglich? Zum Beispiel, das gibt es beim Tennis, aber auch beim Fußball oder auch beim Cricket. Es ist eine Hilfe für den Schiedsrichter. Was ist das? Nein, 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 was ist... Was ist Hawkeye. das? Das Hawkeye, ja. Das Hawkeye. Ja, yeah, Schiedsrichter is correct. It's it's an it's a referee or an umpire is a Schiedsrichter. Okay. So one minute time we can take and try and look at one or two of these pictures and try and formulate a sentence or two about what they do. Ja, sind Sie noch da? Können Sie mich hören? Ja. Walkman. Was ist oder was war mit dieser Technik möglich? Uh, mit ihm? Uh, man kann irgendwo Musik hören. Ja, sehr gut. Uh, mit dem Walkman. Ist es mit ihm? Ja, ist okay. Also der, der Walkman mit, äh, mit ihm kann man. Kann man äh, Ja, kann man überall äh, Musik hören. Okay. Mit dem Walkman kann man Musik hören. Es ist einfach zu tragen und Stört die andere nicht? Sehr gut. Es ist einfach, äh, mitzunehmen ist besser. Mitzunehmen. Ja, es ist einfach, mitzunehmen und stört die anderen nicht, ja. Sehr gut. Zeitschaltuhr mit einer Kaffeemaschine. Was ist die Funktion von einer Zeitschaltuhr? Die Zeitschaltuhr schaltet den Schalter von der Kaffeemaschine nach einer festen Zeit aus. Sehr gut. Oder ein. Ein? No, no. Ausschalten oder einschalten. Okay, okay. Ja. Okay. Yeah. No, okay. So, it can switch it on also after a certain time? time? Yes. Okay. okay. I thought only really you switch it on and then it just it switches off after a certain time. No, 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 no. Zeitschaltuhr, die Zeitschaltuhr kann... See again, uh, we can simply say, die Zeitschaltuhr kann die Kaffeemaschine automatisch ein- und ausschalten. Einschalten und ausschalten. Zu einer bestimmten Zeit. At a particular time. Okay? Not, not, not kind of, two minutes. Yes, the, the point is that you thought it would only automatically switch off, right? Right. right. But automatically switch off, every coffee machine does. <laughs> If it is not kaput. Okay. 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 Yeah, so uh, the Zeitschaltuhr is actually a, a, a device which you can, for example, you have, uh, have you ever operated a washing machine? Yes. yes. You have a soap function in the washing machine. Right. right. So you can... Time the washing machine in such a way that it starts after two hours or three hours, whatever it is. Okay. So, eine Zeitschaltuhr kann eine Kaffeemaschine zu einer bestimmten Zeit einschalten und ausschalten. Okay. okay. Is, is the expression zu einer bestimmten Zeit okay? Uh, eine Zeitschaltuhr kann eine Kaffeemaschine zu einem, zu einem bestimmten Zeitpunkt ein- und ausschalten. 
Ist der Satz klar? Ja. ja. Everyone else? Ja. 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 Okay, danke. Einparkhilfe. Was kann man mit der Einparkhilfe machen? Man kann mit äh, sie äh, schneller und äh, akkurater fahren. Sehr gut. Ein äh, die Einparkhilfe hilft uns, das Auto richtig Fahren. Genau. Ja, yeah. how would it end? How would the sentence end? Zu parken. Zu parken, sehr gut. Zu parken. Das Auto richtig genau zu parken. Okay. Richtig ist nicht. Right. 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 Ja. Genau. Uh, correctly and accurately. Exactly. Okay. Okay. So, yeah, I mean, uh, you can say it is redundant. Rishti um, Suparkin is enough. Okay. Is that okay? Yeah. Oh, okay. Hawkeye. Was macht das Hawkeye? Uh, das heißt, uh, die Stimme am Ball in dem Gebiet. Das Hawkeye. Uh, I hilft dem Schiedsrichter bei seinen oder ihren Entscheidungen. Verstehen, verstehen Sie? Ja. Schiedsrichter oder Schiedsrichterin? Bei seinen oder bei ihren Entscheidungen. Es zeigt genau, ob der Ball im Aus ist oder nicht. Verstehen Sie das? Ja. ja. Okay, gut. Ja, äh, Rohini hat gesagt, das Hawkeye heißt bei Cricket Third Umpire. Hast du es gesagt? Ja. Nein, das Hawkeye ist nicht der Third Umpire. Das Hawkeye hilft dem, äh, dem dritten Schiedsrichter. Okay. Ah, ja. Ja. Like in English, you say, uh, helps the umpire decide whether the ball is out or not, right? But uh, here you can tell all in house is ordered. So, house becomes like a... In the outside, yes. <laughs> So, möchtest du das gegen die deutsche Grammatik reklamieren? Ja. Es gibt hier einen Blog-Eintrag. 
Das darf doch nicht wahr sein. Schon wieder zwei Schiedsrichter fehlen. Und genau darum habe ich gestern verloren. Genau deswegen habe ich gestern verloren. Der Ball war nicht im Aus. Ich weiß es ganz genau. Aber natürlich haben wir in Zorneding kein Hockey. Das haben nur die Profis bei ihren Spielen. So I'm, I basically just used this expression. Kannst du sehen, Vibu? Ja, ich kann. Okay. Gut. Ja, was macht der Türöffner mit Zahlencode? Das ist ein Gerät für die Sicherheit. Sehr gut, das ist ein Gerät. Man kann hineingehen, nur wenn er die Zahlencode weiß. Den Zahlencode. Ja, sehr gut. Äh, man kann das Haus oder man kann die Wohnung abschließen und aufmachen ohne Schlüssel. Ja? Ja. Okay. Es gibt hier zwei kleine Blog-Einträge, die lesen wir und dann können wir vielleicht Schluss machen heute. Schaut mal, was ich gefunden habe. Meinen alten Walkman. Das war einfach super damals. 1979. Zum ersten Mal konnte man Musik hören, egal wo man war. Ein irres Ding. Fast so groß wie ein Taschenbuch, nur viel schwerer. Zweimal 45 Minuten Musik auf einer Kassette. Echt, ich mag keine Witze. Es war einfach ein Muss. Und kein Mensch konnte mehr sagen, mach die Musik leiser. Ich habe nicht verstehen, macht die Musik leise. Leise, was ist leise? Laut und leise. Die Musik ist zu laut. Machen Sie die Musik leise. Verstehst du? Ja. Ja, also, niemand. Und kein Mensch konnte mehr sagen, mach die Musik leiser. Warum? Weil ich den Walkman mit Kopfhörern benutze. Ich habe Kopfhörer und ich kann alleine die Musik hören, die anderen ohne die anderen Menschen ohne die anderen Leute zu stören. Do you understand it? Ja. Yeah. Yeah. So, why is why mal und von vier Ah, that is a good question. Um, ha, hast du... Has, yeah. yeah, how many of you have actually used the an audio cassette? Yeah. 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 So audio cassettes typically when we uh, when we collected our music, audio cassettes were typically either 60 minutes or 90 minutes. So the tape inside, the magnetic tape inside was long enough to either carry and it had two, uh, I mean basically it had two tracks. The tape was about half a centimeter wide and it, it had two um, well, tracks on which music could be recorded and you had to flip the side in order to be able to play it. 
So you had side A and side B, and in sixty in C sixty cassettes you could have thirty minutes of music on either side. So sixty minutes, but he's saying forty five minutes. That means it's on C ninety cassette, which is forty five minutes of music on either side. That is that okay? You sure? Yeah. yeah. Okay. And und er sagt echt, ich mache keine Witze. Really, I am not. It's not a joke. What I am saying. Okay, zwei mal fünfundvierzig Minuten Musik auf einer Kassette. Ein irres Ding. Was ist ein irres Ding? A crazy thing, yeah, crazy thing. Fast so so groß wie ein Taschenbuch. Okay. Yeah, almost as big as a pocket book. Only. Heavier. Nur viel schwerer. Only much heavier. Okay. Es gibt auch eine kleine Frage hier. Welche technischen Geräte haben Sie in Ihrer Kindheit oder Jugend benutzt? Wie haben Sie sich seitdem verändert? Was hat es in Ihrer Kindheit oder Jugend noch nicht gegeben? Also zum Beispiel. Uh, benutzen Sie heute CD Players oder nicht mehr? Nicht mehr. Nicht mehr. Ja, was benutzt was benutzt ihr? Also Rohini und Neha haben gesagt nicht mehr. Was benutzt ihr? Netflix. Bitte. Netflix und alles sonst. Musik ist zu viel. Ja. Wie hören Sie Musik heute? Handy, Applikationen, ja Apps, Apps im Handy, ja, ja über über via über Apps im Handy, okay. Und noch etwas? Im Internet. Im Internet, ja, im Internet. Ja, okay. Was machen Sie mit Ihrem Handy? Was, welche anderen Geräte ersetzt Ihr Handy? Sammeln Sie. Verstehen Sie die Frage? Ja. ja. Welche anderen Geräte ersetzt, ersetzen ist to replace, to substitute. Welche anderen Geräte ersetzt Ihr Handy? Also schreiben Sie. Uh, oder sagen Sie einfach, welche Funktionen uh, ja, der Handy ist auch ein Rechner. Rechner. Moment, wir tragen das hier ein. Uh, welche Geräte ersetzt Ihr Handy? Rechner, Telefon und Pager, Telefon, uh, Pager. What is the word for Pager actually? I, I mean it's a, a P A G E R Nachrichten Pager. What is the Pager? Funkruf Empfänger. Pizza. <laughs> <laughs> Personenrufempfänger, Mobilfunkempfänger, Taschenpiepser, Taschenpiepser, okay, ist das richtig, Taschenpiepser? Ja, 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 ja. Sorry. Ja, das ist eine Hausaufgabe für dich. Bitte äh, im Internet nachschlagen und herausfinden, was ist ein Taschenpiepser oder was ist ein Pager. Okay. Ja, welche anderen Geräte ersetzt das Handy? Die Uhr. Äh. Uhr, okay. Sorry, noch einmal. Der, äh, die Fernsehen. 
Fernseher, ja. Walkman. Kamera. Kamera. Noch einmal, bitte. Ein Alarm. Ja. Ja, bitte. Noch etwas. Was ist das? Axe Machine. Was ist das? Oh. Okay. Und auch Aufnahme. Bitte? Man kann auch Töne aufnehmen. Aufnahmegerät. Auf, Aufnahmegerät? What, what would be the uh, meaning of audio? Audio is also aufzunehmen. Audio und Video Aufnahmegerät. Ja. Recording. Aufnahme ist Recording. Gerät. Are you asking about the word gerät? Nein, gerät. Gerät ist das Aufnahmegerät. Aufnehmen, Aufnahme, uh, aufnehmen, etwas aufnehmen can also mean to record something. Audio Aufnahme und Video Aufnahme is audio and video recording. And Aufnahmegerät. Okay. Aufnahme Gerät would be a, a device that records. I mean, you can say that it's a video camera also, as well as it's an audio recorder, yeah. Noch etwas? It's radio. Very good. Radio. Computer? Gerät. Bibliothek ist kein Gerät. Computer? Ja, ich ja. also zum Beispiel, ich, hab, ich, ich benutze kaum einen Laptop. Wenn ich reise, habe ich normalerweise nur meinen Handy, nur mein Handy dabei. Ja? Ich benutze kaum einen Laptop. Ja, äh, gibt es andere Geräte, das unser Handy ersetzt? Oder die unser Handy ersetzt. Okay, können wir später darüber noch diskutieren. Okay, ähm, dann möchte ich nur noch ein, einen kleinen Bericht mit Ihnen teilen. Das ist heute Die Schlagzeile, das ist heute die Nachricht über das Spiel gestern zwischen Novak Djokovic und äh, Stefan, Stefanus Tsitsipas. Titel bei French Open, Djokovic ist der neue Tenniskönig von Paris. Ist klar? Ja. Ja. Okay. Also, ähm, das ist aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das ist die, eine sehr, sehr wichtige Zeitung in Deutschland, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, FAZ, äh, nennt man die Zeitung auch als eine Kurzformel, heißt die Zeitung FAZ und FAZ ist eine der wichtigsten Zeitungen in Deutschland. Frankfurter Allgemeine Zeitung, das ist äh, Heute die Nachricht aus dieser Zeitung äh, von Pirmin Klosse, ist klar, aktualisiert am 13. Juni 2021 um 19.34 Uhr. Aktualisiert. Updated. Korrekt. Updated on. 
this date at this time und was sagt uns der Artikel? Novak Djokovic sieht im French Open Finale wie der sichere Verlierer aus. Verlieren? Los. Ja, sichere, der sichere Verlierer. Er sieht aus wie der sichere Verlierer. Dann wechselt er das Shirt und stürmt zum Sieg. Mit seinem 19. Grand Slam Turniertitel rückt er näher an Federer und Nadal heran. Dann wechselt er das Shirt, ist klar? Ja. Ja. Und stürmt zum Sieg. Stürmen. Was ist ein Sturm? Storm. 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 Stürmen. Ist du Storm? Ist du ja ein den Rushes zum Sieg. Sieg. Win. Victory. Win. Victory. Sieg. Ja. Mit seinem 19. Grand Slam Turnier Titel rückt er näher an Federer und Nadal heran. So Novak Djokovic looks in the French Open Final like the certain loser. Of course, he was loved to down, as you, as those who watched Istris match would know. Dann wechselt er das Shirt und stürmt zum Sieg. Then he changes his shirt and storms to victory. Mit seinem 19. Grand Slam Tournament Titel, with his 19th Grand Slam Tournament Title, rückt er näher an Federer und Nadal heran. Näher rücken. Rücken is to, is to shift, to move. He moves near, closer, nearer to Federer and Nadal. Is that yeah. yeah. If you don't understand any, any structure in this bit of news, you can ask. Heran, I thought that would be a trend virus, right? Yeah, heranrücken. Heran. An jemanden heranrücken. To shift closer towards somebody. You remember wohin and woher? Yeah. Wohin and woher, the two questions, do you remember? Yeah. Yeah, yeah so her is towards the speaker and hin is away from the speaker. So here we are using Heran, an Federer und Nadal Heran, towards, closer to Federer and Nadal. And Rücken, just the verb Rücken as a verb, it's an important verb because it gets used pretty often, especially in... Der Rücken is your back, like Rucksack, okay, it's a noun, back, spine, back, etc. Okay, but verbs, can you see the screen? It was rücken is to move something. Can you see the screen? Yeah. Yeah, yeah. okay. Also. <laughs> Noch andere Wörter oder, oder Ausdrücke? Ja. Ja. Vielen Dank äh, für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Anwesenheit. Äh, und wir sehen uns morgen wieder um halb zehn. Okay? So, this is the formal ending of the class. Uh, any last questions about understanding a few things that we did today? Okay, then ganz herzlichen Dank noch einmal und uh, einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis morgen. Bis morgen.